हेलो एवरीवन आज आज हम फ्रिक्सन चैप्टर कई न्यूमेरिकल प्रब्लम कई एमसिक्यूर हई सल्व कर सौ सो फर्स्ट एमसिक्यू तिमी को बोर्ड में आचोटी पढ़ा तो इट इज इजीयर टू पुल अ लन रोलर दैन टू पुस इट बिकज पुलिंग पुलिंग ने पुलिंग ने के के इन्वल्व स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन्वल्व कर तो इजीयर भक्त हो तो पुसिंग भाग पुसिंग में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा सरी लैंड रोलर रोलर यहाँ तो के रोलिंग फ्रिक्शन भो हई इस कैंसर भैन डिस्कालिफाइड भो इन्स ड्राई फ्रिक्शन बाप्रे वेट फ्रिक्शन ड्राई फ्रिक्शन यो हमें पढ़ पढ़े छेन हो इन्क्रिजेज द इफेक्टिव वेट इफेक्टिव वेट इंक्रीज कर इफेक्टिव वेट इंक्रीज गयो कसरी सजिल हो झन हई ये सजिल होते अप्सन के रही डी रही ठीक डिक्रिजेज द नर्मल रिएक्शन हो के होद नर्मल रिएक्शन डिक्रीज करने रहता हाई तसरी डिक्रीज कर नर्मल रिएक्शन हेरा हाई तौटा पुसिंग को केस भी हमें हेरे थे एटा पुलिंग को केस भी हेरे थे हो पुलिंग को केस में के भाथ इसी एफ फोर्स लगता खेल यो कंपोनेंट सुन जो एफ साइन थीटा ये के थियो थीटा थियो थी एफ कस थीटा थियो यो केस एवटा थियो हो अर्क केस के थियो पुसिंग को केस थियो यो एफ सर्क एटा एफ साइन थीटा ये अभी एफ कस थीटा ये हे तो पुलिंग को केस में के पुलिंग को केस में एफ साइन थीटा रिएक्शन तीर लगे हो मथि तीर लगे इसलिए इफेक्टिव वेट के और नर्मल रिएक्शन के घटाई दीद इसमें हमें आर इक्वल्स टू नि थे आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू के होमजी हो सो आर इक्वल्स टू के होद एमजी माइनस एफ साइन थीटा थो नहीं हो तो जो एफ साइन थीटा घटे एमजी बाो के एक्चुअली नर्मल रिएक्शन घटे रही घटे थे ये केस में के हो केस में के बात थी आर इक्वल्स टू एमजी माइनस एफ साइन थीटा हो यो केस में के थियो आर इक्वल्स टू यो आर ये लगे थी आर इक्वल्स टू एमजी प्लस एफ साइन थीटा थियो अब आप दुईटा क्वांटिटी में कुन बड़ी हो क्वांटिटी में आर में आर कुन में बड़ी इसमें बड़ी है यो पुलिंग को केस में यो नर्मल रिएक्शन घटा को कारण इफेक्टिव वेट के कम भग तो भर पुलिंग के होद इजीयर होद हई अरु केस ले अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाम के बने विच इज ट्रू फर रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कैनेटिक फ्रिक्शन कफिशिंट देख तीनटा हो अ रिनेसन देख कुछ धेरे होने था सब भाग धेरे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो धेरे लिमिटिंग फ्रिक्शन तेस पी के तेस पी स्टैटिक फ्रिक्शन को भैल्यू तो सेल्फ एडजस्टेबल छाई भन्न को मतलब सेल्फ एडजस्टेबल छटिक फ्रिक्शन धेरेसम हो इसको भैल्यू कहसम जान सकता लिमिट पुस कर हई लिमिटिंग भैल्यूसम जान सकता स्टार्टिक फ्रिक्शन सब भाग हो ते पच्चीस काइनेटिक फ्रिक्शन हो ते पच्चीस के हो रोलिंग फ्रिक्शन तो सब भाग थोड़े हो अप्सन एम हाँसर बस को रही एंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन हेरम इफ द नर्मल फोर्स इज डबल द कफिशिंट अफ फ्रिक्शन इज नर्मल फोर्स डबल कर कोफिशिएंट अफ फ्रिक्शन के होता एफ इक्वल्स टू के म्यू आर हो हो सो आर र्यू को रिनेसन कस्तो नर्मल र्यू को रिए रिनेसन के नर्मल रिएक्शन र्यू को रिनेसन आर इक्वल्स टू एफ बाई म्यू हो के भो इन्वर्सली डबल होता खेल के हो हाफ हो होना हे यो के होद यो हम नट चेंज होद कंस्टेंट क्वांटिटी हो के में डिपेंड कर सर्फेस में डिपेंड करद हई कफिशिएंट अफ फ्रिक्शन चाहिए के होता दुईवटा सर्फेस को प्रोपर्टी में डिपेंड कर इसी कर तिमी डबल लाई हाफ भादि सकने चांस भी सो मैं इसी पैला के होद नट चेंज चेंज होद हई दुईवटा सर्फेस को प्रोपर्टी में मैं डिपेंड करने रहता ओके अभी लुब्रिकेसन में आज भेक्स्ट क्वेश्चन के 
इफ म्यू इज द कॉफिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी बी फ्रिक्शन लगे अरे हे फ्रिक्शन लगे ब्रेक छोड़ दियो के इंजिन बंद भो अनिशियल भेलोसिटी कति भी हो अस पच्चीस अब यो के भैर फ्रिक्शनल फोर्स ने इस एक्सिलेशन और डी एक्सिलेट कर डाइरेक्शन में एक्सिलेशन लगी हाई भन्न को मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने डी एक्सिलेशन दी रख एक्सिलेशन इन नेगेटिव डाइरेक्शन दी रख एफिकल्स टू हमें के ठा एपिकल्स टू एम ए था हो अभी फ्रिक्शनल फोर्स के हो म्यू आर हो इक्वल्स टू एम ए हो हो म्यू आर के म्यू एम जी हो हो इक्वल्स टू एम ए भो सो एम एम कैंसल कर ए कति आँद म्यू जी आँद एक्सिलेशन कति होद म्यू जी होद हाई ती बेला इसी मुविंग रोड में मुविंग गाड़ी में ये बेला एक्सिलेशन म्यू जी छब हमी स्टपिंग डिस्टेन्स निल स्टपिंग डिस्टेन्स यहाँ बा अब हमी इनिशियली बी भेलोसिटी ने गई रहो यदि डी एक्सिलेशन ए छो कानेर पुग्दा खेल इसको फाइनल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी भी एफ चाह जीरो होने सोधे हाई अब हमी ठाकुर फर्मुला बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अभी डी एक्सिलेशन को माइनस टू एस हो इसमें यह भी के फाइनल भेलोसिटी यू को इनिशियल भेलोसिटी हो बट इनिशियल भेलोसिटी हम इस में के नोटेशन में कन्फ्यूज न होनी जो फाइनल भेलोसिटी जीरो होता इनिशियल भेलोसिटी बी बी स्क्वायर भो माइनस टू इंटू ए कति म्यू जी छि यास नि पर्ने अब यह जीरो माइनस नेगेटिव क्वांटी ये लाऊ टू म्यू जी यस इक्वल्स टू बी स्क्वायर यस इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू जी क्या यो बी स्क्वायर अपन ट्वाइस म्यू जी ए अप्सन में रहे सो के भो स्टपिंग डिस्टेन्स बी स्क्वायर अपन ट्वाइस म्यू जी भो ओके स्टपिंग डिस्टेन्स ये भो स्टपिंग टाइम चाहे कति हो स्टपिंग टाइम हमी अर्क इक्वेसन था हो स्टपिंग टाइम इसमें सोधे बट मैं सोधे स्टपिंग टाइम भी सोधे यही क्वेश्चन में स्टपिंग डिस्टेन्स को ठाव में स्टपिंग टाइम भर सो स्टपिंग टाइम हेर ल स्टपिंग टाइम को लगी यूज करने फर्मुला के होना तो इनिशियली भी भेलोसिटी ने गई रह इस इनिशियली यू ले गई रहस्ट में भी होने यू प्लस एटी ये फर्मुला हो अ हम भी को भू यू को भैल्यू कति बी अनि यो के होता लास्ट में जीरो होने पर्स आएर अी नेगेटिव एक्सिलेशन ए कति म्यू जी छि टाइम टी भो इस टी को भैल्यू नि के हो टी इक्वल्स टू बी अपन म्यू जी ओके ठीक है सो टाइम स्टपिंग टाइम को बी बाई म्यू जी अभी स्टपिंग डिस्टेन्स जो नोट करूर्ने कुछ एस इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई टू म्यू जी हई अब यह नोट करी हाल यो तिम अब न्यूमेरिकल भेल्यू दिए क्वेश्चन सोन तो सको नहीं है कहीं के सोदिश स्टपिंग डिस्टेन्स र्यू को रिनेसन के होने सोद स्टपिंग डिस्टेन्स र्यू को रिनेसन म्यू के होद जी धेरे भो ते कम डिस्टेन्स में स्टप होद स्टपिंग टाइम र्यू को डिस्टेन्स के होद स्टपिंग टाइम र्यू को डिस्टेन्स एक रिनेसन के होद तो वन टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू वन बाई म्यू होद था पाने पर्यटन भेलोसिटी तो हमें था भैया हो अर्क मेन कुछ इसमें याद कर जो रिनेसन हेर और यो रिनेसन हेर हाई जो मैं वन भाई स्टपिंग टाइम लर्क टू भटपिंग टाइम रपिंग डिस्टेन्स में मस तो इन्क्लूडेड छेन हाई इसमें के रेस मस को कई रोल नहीं रहने स्टपिंग टाइम एंड स्टपिंग डिस्टेन्स स्टपिंग डिस्टेन्स डू नट डिपेन्ड अन मस डिपेन्ड अन मस हो कि इसमें मस में तो डिपेन्डेन्स नहीं रहने हाई 
यो पनि ख्याल गर्ने यो तीनवटा कुराहरु हामीले तीनवटा डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यू मा आउन सकिने तीनवटा मात्र होइन धेरैवटा भनि सक्यो T is inversely proportional to mu and yas is inversely proportional to mu यो सबै कुराहरु अब यति पढेपछि थाहा पाउनु पर्यो है यसरी एनालाइज गर्न पनि सक्नु पर्यो ओके नेक्स्ट थेरम अ 2 kg ब्लक मूव्स एट कन्स्टन्ट एक्सेलरेशन 2 kg को ब्लक छ रे कन्स्टन्ट एक्सेलरेशन ले मूव गरेको छ व्हेन इट इज पुल होरिजन्टली बाइ 10 न्यूटन इफ इट इज पुल्ड बाइ 20 न्यूटन फोर्स सेम सरफेस सेम फ्रिक्शन ए सेम सरफेस सेम फ्रिक्शन तर फोर्स नया हेर यसलाई सोल्भ गरम के हुँदै रहिस यसरी पुल गरिराको छ कन्स्टन्ट एक्सेलरेशन ले मूभ गरिराको छ रे यतातिर हो भनेपछि यतातिर के हुन्छ फ्रिक्शनल फोर्स लाग्छ यतातिर कति फोर्स लगाएको छ 10 न्यूटन होरिजन्टली भनेपछि यो फोर्स ले जित्नि भयो हो 10 माइनस एफ इक्वल्स टु के हुनु पर्यो एम ए हुनु पर्यो हामीले पढेको छ सेकेन्ड ल हो नन इक्विलिब्रियम को केसमा भनेपछि 10 माइनस एफ इक्वल्स टु एम कति छ 2 केजी छ एक्सेलरेशन कति छ 2 छ एफ इक्वल्स टु कति भयो 10 माइनस 4 भनेको 6 न्यूटन रहिसा फ्रिक्शनल फोर्स आयो फ्रिक्शनल फोर्स आयो अब नेक्स्ट इक्वेशन हेर नेक्स्ट केस हेर यति बेला के छ 20 न्यूटन छ अर्को केसमा के छ यसैलाई 20 न्यूटन ले पुल गरेको छ एक्सेलरेशन कति हुन्छ निकाल भनेको छ सो 20 माइनस एफ इक्वल्स टु एम ए अहिले पनि सेम हो के रे एक्सेलरेशन निकाल्नु पर्ने छ भने मास सेम हो इन्टु ए भयो 20 माइनस 6 इक्वल्स टु 2 इन्टु ए 20 माइनस 6 भनेको 14 14 बाइ 2 भनेको ए इक्वल्स टु 7 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके का रहिस आन्सर सी मा रहिस जो त धेरै इजी भयो है धेरै इजी क्वेशन भयो नेक्स्ट क्वेशन हेरम त क्वेशन मा के भनेको छ यसमा हेर अ ब्लक 2 केजी को ब्लक छ 30 डिग्री बाट पुल गरेको छ कति फोर्स ले 10 न्यूटन फोर्स ले है कोफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्शन निकाल भनेको छ म्यू को भ्यालु निकाल भनेको छ एउटा ब्लक छ रे यसलाई 10 न्यूटन ले यसरी पुल गरेको छ हो अनि 30 डिग्री बनाएको छ एंगल भने अनि यसमा फ्रिक्शनल फोर्स कति लाग्ने भयो जस्ट मूव हुन्छ 10 न्यूटन ले यसरी पुल गर्दा खेरि हो भनेपछि पुल गर्ने फोर्स होरिजन्टली कति रहिस 10 cos 30 रहिस अनि माथि तिर यो जुन रिएक्सन तिर लाग्ने फोर्स के रहिस 10 cos ए 10 sin 30 सरी 10 sin 30 माथि तिर के भयो जता एंगल छैन के भयो 10 sin 30 डिग्री अनि यता तिर रिएक्सन फोर्स पनि लाग्ने रहिस तल mg लाग्ने रहिस हो सो रिएक्सन फोर्स को भ्यालु कति भयो mg 10 sin 30 sin 30 डिग्री कस्तो केरी हो ओके यो थाहा छ हामीलाई अनि अर्को कुरा के थाहा छ f 10 cos f भनेर लेख्नु पर्यो नि अहिले हामीलाई 10 न्यूटन दिएको छ 10 cos 30 डिग्री इक्वल्स टु f भयो है व्हिच इज इक्वल्स टु म्यू r ओके सो r त हामीलाई यहाँ गिभन छ मास कति छ 2 into 10 हो माइनस 10 sin 30 भनेको sin 30 भनेको 1 by 2 5 भयो 20 minus 5 भनेको 15 न्यूटन रहिस है r को भ्यालु आइ सक्यो भनेपछि 10 अनि cos 30 भनेको अंडर रुट 3 by 2 इक्वल्स टु म्यू इन्टु 15 ओके ठीक छ नि हैन सो 15 टु जा कति भयो 30 भयो 30 लाई 10 ले डिवाइड गरेर कति भयो ओके यसरी गरौ अ म्यू इक्वल्स टु 10 इन्टु रुट 3 डिवाइड बाइ 30 भनेको 1 बाइ रुट 3 म्यू भनेको कति रहिस 1 बाइ अंडर रुट 3 और आन्सर डी है आन्सर डी इज द राइट अप्सन यो एकचोटी थ्योरी था भयो भने समझिराउनु पनि पर्दैन हामीलाई है मजाले जति बेला चाहियो यो हामीले रिजोल्भ गरेर गर्न सक्छ सो नेक्स्ट क्वेशन मा जाम द अ ब्लक इज स्लाइडिंग डाउन अ 30 डिग्री स्मूथ इन्क्लाइन्ड प्लेन है 30 भनेको 30 डिग्री है त 30 डिग्री बुझ्ने smooth inclined plane then coefficient of sliding friction will be के बने को जा एसरी 30 degree को inclined plane जा रे 
त्यो प्लेन कस्तो छ स्मूथ छ स्मूथ छ हो स्मूथ भनेर राखेको छ भने हामीलाई यहाँ झुक्काको मात्रै रहेछ यत्रो अप्सन दिएर के हुँदो रहेछ स्मूथमा फ्रिक्सन हुन्छ त हुँदैन नो फ्रिक्सन मिन्स नो कोफिसेन्ट अफ फ्रिक्सन हो कोफिसेन्ट अफ फ्रिक्सन नै हुँदैन फ्रिक्सन भएन भने एफ बाई आर थाहा छ नि हो माथि जिरो छ भने जिरो सो के हुँदो रहेछ जिरो हुँदो रहेछ यसरी क्वेसनलाई झुक्काउन पनि सक्छ अब यो सल्भ गर्न थाल्यो भने तिमीहरूले सल्भ गर्छ भनेर पहिला यति बनाएँ मैले हो यो सल्भ गर्न थाल्यो भने के गर्छ विद्यार्थीले ओहो के आउँछ के आउँछ जिरो त होइन होला भन्छ तर जो स्मुथ वर्ड नोटिस गरेन भने चाहिँ के हुने रहेछ डुबाउने रहेछ है स्मुथमा फ्रिक्सन हुँदैन जिरो हुन्छ ओके